विद्यार्थी मित्रांनो आज आपण इत्ता नववी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान यामध्ये पंधरावे प्रकरण सजीवामधील जीवन प्रक्रिया हा मुद्दा हे प्रकरण अभ्यासणार आहोत त्यामधील महत्वाचा मुद्दा जो आहे तो म्हणजे मानवी मेंदू आणि त्याची रचना व कार्य कशा पद्धतीने मानवी मेंदू कार्य करतो त्याची रचना कशी असते या संदर्भात आपण माहिती अभ्यासणार आहोत मित्रांनो प्रौढ मानव जो असतो त्या प्रौढ मानवच्या मेंदूचे वजन हे जवळपास तेराशे ते चौदाशे ग्रॅम एवढे असते असा जो मेंदू तो त्यामध्ये जवळपास पेशी किती राहत असतील तर त्या मानवी मेंदूमध्ये जवळपास हजार अब्ज अशा चेता पेशी असतात म्हणजे मानवी मेंदू हा सॉरी शंभर अब्ज चेता पेशींचा बनलेला असतो जेवढा एवढ्या बारीक बारीक पेशी ह्या मेंदूमध्ये असतात त्यानुसार कार्य चालू असत आणि आपल्या मेंदूची डावी बाजू जी आहे हे शरीराच्या उजव्या बाजूला नियंत्रित करते तर उजी बाजू ही डाव्या बाजूला नियंत्रित करत असते म्हणजेच मेंदूची डावी बाजू जी आहे काय कार्य करते तर ते मेंदूची डावी बाजू जी आहे ही काही विश्लेषणात्मक विचार करायला भाग पाडते काही तार्किक विचार जे आहेत हे मेंदूच्या डाव्या भागातच येत असतात वेगवेगळ्या भाषा बोलण्याचे कौशल्य जे आहेत हे मेंदूच्या डाव्या बाजू मार्फतच पार पाडले जातात त्याचबरोबर बरेचसे असे काही व्यक्ती असतात की त्यांना शास्त्र आणि गणितामध्ये बरंचसं ज्ञान असतं त्यात हुशार असतात पारंगत असतात ते सगळं कार्य जे आहे शास्त्र आणि गणिताचं हे मेंदूच्या डाव्या बाजूचंच कार्य आहे म्हणजे डावी बाजू अशा पद्धतीने कार्य करत असत मेंदूचे उजवी बाजू काय कार्य करते तर ते मेंदूचे विजुई सर्वांगीण विचाराचा कार्य हे या मेंदूच्या उजव्या बाजूमध्ये केलं जातं हे ठिकाण दिसते तुम्हाला ही डावी बाजू आहे इकडची उजी बाजू चांगल्या पद्धतीचे प्रत प्रतिभामक्त विचार जे आहेत हे या उजव्या मेंदूमध्येच होतात उद्या उजव्या बाजूमध्ये त्याचबरोबर काय तर नवीन करण्याचे क्रिएशन करण्याची जी विचार जे आहेत ते पूर्णपणे नवनिर्मिती करण्यासाठी विचार जे आहेत हे मेंदूच्या उजव्या बाजूचीच कार्य आहे त्याचबरोबर काही व्यक्तीमध्ये खूप अशी कला भरलेली असते चित्र चांगल्या पद्धतीने काढतात संगीत ऐकतात गा म्हणजे सगळ्याच गोष्टीमध्ये पारंगत असतात कला आणि संगीतमध्ये हे सगळे विचार मेंदूच्या उजव्या बाजूचेच कार्य करत असतात यशा पद्धतीने मेंदूची डावी बाजू ही उजव्या बाजूला नियंत्रित करते तर डावी बाजू ही उजवीला नियंत्रित करते अशा पद्धतीने मेंदूचं हे कार्य चालत असत मित्रांनो मेंदू जो आहे आपला हा मेंदूचे तीन भाग पाडण्यात आलेले आहे त्यामध्ये पहिला जो भाग आहे त्याला म्हणतात प्रमस्तिष्क सेरेब्र तुम्हाला दिस दिसत असतील आकृतीमध्ये प्रमस्तिष्क जो आहे बघा या ठिकाणी हा पिवळा भाग जो दिसतो त्याला म्हणतात प्रमस्तिष्क त्या प्रमस्तिष्कवरती अशा बऱ्याचशा अशा घड्या पडलेल्या असतात त्यांना संवलन असे म्हणतात म्हणजे काय म्हणता येईल आपल्याला की प्रमस्तिष्कात बाहेरील जो पृष्ठभाग आहे हा परम हा भाग या बाहेरील पृष्ठभागावरती एक अनियमित वळ्या आणि खाचा याने बनलेला असतो त्याला संवलन असे म्हणते हा मेंदूचा मोठा भाग आहे यालाच संवलन म्हणून आहे आणि या प्रमस्तिष्क म्हणजे शेरेब्रमला मोठा मेंदू असे सुद्धा म्हणते कारण तुम्हाला दिसत असेल एवढा पूर्ण भाग हा घड्यांचा वडलेला म्हणून त्याला मोठा भाग म्हटलेला आहे मेंदूचा अशा पद्धतीने प्रमस्तिष्क जो आहे हे याची रचना आपण पाहिली मग आता प्रमस्तिष्क कार्य काय करतं बरं सेरेब्रमचे कार्य काय फंक्शन ऑफ सेरेब्रम तर त्यामध्ये विशेषतः जे आयचिक हालचाली असतात त्याचं नियंत्रण करता येतं ऐच्छिक म्हणजे काय आपल्या मनानुसार मनाच्या इच्छेनुसार जे कार्य घडतं त्याला म्हणतात ज्या हालचाली आपल्या मनानुसार घडतात त्याला म्हणतात ऐच्छिक हाल तर उदाहरणार्थ मला हात हलवायचा आहे हात हलवू शकतो माझी इच्छा आहे कुठलं कार्य झालं हे याला ऐच्छिक कार्य म्हणतात ऐच्छिक म्हणजे ह्या ज्या ऐच्छिक हालचालीचं नियंत्रण करण्याचं काम जे आहे हे प्रमस्तिष्क करत असतं ज्याला म्हणतात सेरेब्रम मना मनाची एकाग्रता करायची असेल किंवा एखादं नियोजन करायचं असेल निर्णय क्षमता वेगवेगळ्या पद्धतीत निर्णय घेण्याचं काम हे या सेरेब्रमचं काम आहे त्याचबरोबर स्मरणशक्ती आठवण ठेवायची एखादी गोष्ट त्या स्मरणशक्तीचं काम जास वस्तू लक्ष ठेवायची असेल कुठलीही गोष्ट त्यासाठी सेरेब्रमचंच काम असते त्यानंतर बुद्धिमत्ता आणि बुद्धिविषयक ज्या क्रिया आहेत त्या सगळ्या क्रिया कुठे घडतात तर या प्रमस्तिष्कामार्फतच घडत असतात हे झालं प्रमस्तिष्कच का 
नंतर दुसरा जो भाग आहे मेंदू त्याला म्हणतात अनुमस्तिष्क ज्याला सेरेबेला म्हणतात अनुमस्तिष्क तर दिसतोय बघा तुम्हाला अनुमस्तिष्क दुसऱ्या आकृतीमध्ये सुद्धा तो आपल्याला अनुमस्तिष्क बघता येईल हा दिसतोय तो भाग याला अनुमस्तिष्क म्हणतात आता हा अनुमस्तिष्क जो आहे हा याला सेरेबेलम असे म्हणतात तर हा मेंदूचा छोटा भाग आहे मी का हा पूर्ण मोठा भाग परमस्तिष्क पाहिला आपण छोटा भाग जो आहे हा मेंदूचा खालचा भाग जे सेरेबेलमचा खालचा भाग त्याला म्हणून हा प्रमस्तिष्काचाच खालचा भाग त्याला अनुमस्तिष्क असे म्हणतात महा अनुमस्तिष्क जो आहे तो जवळपास आपल्या प्रमस्तिष्क मागील बाजूस असतो हे आपण पाहिले वरती प्रमस्तिष्क आणि मागील बाजूचा अनुमस्तिष्क असतो आणि त्यावरती वळ्यावजी उंचवटे आणि खळगे असतात या ठिकाणी उंचवटे आणि खळगे असतात अनुमस्तिष्क जो प्रमस्तिष्कच्या खालच्या बाजूला असतो आता या अनुमस्तिष्क म्हणजे सेरेवेलमचं कार्य काय तर महत्वाचं कार्य आहे त्याचं ऐच्छिक खालचालीमध्ये सुसूत्रता आणणे ज्या क्रिया आपण करणार त्या क्रियामध्ये सुसूत्र आणण्याचं काम चांगल्या पद्धतीने एक संघ करण्याचं काम या अनुमस्तिष्कच आहे आणि दुसरा म्हणजे शरीराचा तोल सांभाळणे बघा महत्वाचं कार्य आहे शरीराचा तोल सांभाळणे म्हणजे आपण चालत असताना बघा बरोबर योग्य त्या मार्गाने जात असतो कुठल्याही चुकीच्या मार्ग आपला पाय पडत नाही चालताना सरळ रस्त्याने चालणार तोल जात नाही बॅलन्स जात नाही मात्र तुम्ही पाहिलं असेल की जे दारू पिणारे असतात दारू पिणाऱ्या लोकांचा तोल सतत जातो कारण का कारण की हा अनुमस्तिष्क जो आहे कसला काम करत असतो तो बॅलन्स करण्याचा काम करतो मात्र दारू पिल्यामुळे काय होतं दारू पिल्यामुळे त्या व्यक्तीचा बॅलन्स जात असतो त्या अनुमस्तिष्कामधील पेशी ज्या आहेत त्या बदल होतात त्यामुळे काय होतं त्या व्यक्तीला स्वतःचा बॅलन्स करता येतो जे प्रमुख कार्य अनुमस्तिष्कच काय आहे तर शरीराचा तोल सांभाळणे तिसरा प्रकार मेंदूचा तिसरा भाग तो म्हणजे मस्तिष्क पुच्छ त्याला म्हणतात मेडोला ऑब्लांगट मस्तिष्क पुच्छ तुम्हाला आकृती दिसते हे बघा मस्तिष्क पुच्छ हा मस्तिष्क पुच्छ या आकृतीमध्ये सुद्धा आपल्याला मस्तिष्क पुच्छ दिसतो लाल लाल दिसतो मस्तिष्क पुच्छ हा काय आहे मस्तिष्क पुच्छ तर हा मेंदूचा सर्वात शेवटचा आणि मागच्या बाजूच असलेला असा एक भाग आहे सर्वात शेवटचा आता मस्तिष्क पुच्छ आणि हा जो मस्तिष्क पुच्छ आहे याच्या पच्छ भागामध्ये पुढे त्याचं रूपांतर मेरू रज्जमध्ये होतं म्हणजे हा मस्तिष्क पुच्छ आणि पच्छ भाग हा माग मागचा भाग आहे त्याचं रूपांतर नंतर मेरू रज्जमध्ये होत असतो असा हा मस्तिष्क पुच्छ ज्याला मेडोला ऑब्लम गटा म्हणतात त्याचं कार्य काय तर रोजाचे जे ठोके आहेत किंवा रक्तप्रवास रोळी चालणे श्वासोश्वास व्यवस्थित घडून आणणे शिंकणे खोकणे त्याचं लाळ निर्मिती इत्यादी ह्या ज्या गोष्टी आहेत अनैच्छिक क्रिया या अनैच्छिक क्रियांचं नियंत्रण करण्याचं काम हा मस्तिष्क पुच्छ करत असतो अत्यंत महत्वाचा हे कार्य आहे या मस्तिष्क पुच्छ्याचं अनैच्छिक इच्छा म्हणजे काय ज्या अनैच्छिक इच्छी क्रियांचे निधन ज्या क्रियावर आपलं नियंत्रण नसते त्या क्रियेला म्हणतात अनैच्छिक क्रिया उदाहरणार्थ आता मला वाटलं की माझा श्वास बंद व्हायला पाहिजे दहा मिनिटं शक्य आहे का नाही म्हणजेच काय ज्या क्रिया आपल्या इच्छेनुसार होत नाहीत त्या क्रियेला म्हणतात अनैच्छिक इच्छा किंवा हृदय माझं वाटतं हृदय आता बंद पडायला पाहिजे आपल्या हातात नाही ते शक्यच नाही म्हणजे आपण त्यावर नियंत्रण करू शकत नाही भाषे जे क्रिया आहे त्यांना अनैच्छिक क्रिया म्हणतात या सगळ्या अनैच्छिक क्रियांचं नियंत्रण करण्याचं काम हे मस्तिष्क पुच्छ करत असतं किंवा श्वासोश्वास थांबणे आपल्याला कोणाला वाटेल का एक तास माझा श्वासोश्वास मी थांबू शकतो थांबायला पाहिजे शक्य नाही म्हणजेच काय ह्या ज्या क्रियात किंवा लाळ निर्मिती आपोआप होत असते एखादा आवडणारा पदार्थ पाहिला की लाळेची निर्मिती होते आपोआप होते मी केव्हाही सांगितलं माझी लाळ आता गळायला पाहिजे होईल का शक्य निर्मित होईल का नाही म्हणजेच काय की ज्या ह्या क्रिया घडतात हृदयाचे ठोके रक्तप्रवाह श्वासोश्वास शिंकणे खोपणे लाळ निर्मिती या सगळ्या अनैच्छिक क्रिया आहेत आणि या सगळ्या अनैच्छिक क्रियांचं नियंत्रण करण्याचं काम हे मस्तिष्क पुच्छ करत असतं 